ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കർ ജ്വല്ലറി കല്യാൺ ചുല്ലേഴ്സ് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി സിറ്റി പോലീസ് നഗരത്തിലെ ഏതാനും റോഡുകളിൽ വൺ വേ സംവിധാനം മത്സ്യത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനെതിരെ പരിശോധന തുടരുന്നു തൃശൂരിൽ ട്രെയിനുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചു യഹൂദ സ്മാരകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചോർന്നൊരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ട്രാക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അന്തിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച പ്രതികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എ സി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ നടപടി കുതിരാനിലെ ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത സജ്ജമായി തുരങ്കപാത തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും ധാരണയായില്ല വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ മേൽ പോലീസിന്റെ കണ്ണുണ്ട് നഗരത്തിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി സിറ്റി പോലീസ് ഏതാനും റോഡുകളിൽ വൺ വേ സംവിധാനം തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കരുതൽ വേണം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ട്രാഫിക് മര്യാദകൾ പാലിച്ചാണോ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിഴയടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ വാഹനം പോലീസ് പൊക്കി ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പോലീസ് പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആയിരം വണ്ടികൾക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിഴയായി ഇതിനകം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും ഈടാക്കി കഴിഞ്ഞു കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് കൺട്രോൾ റൂം സി ഐ ടി പി രാജൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തോളം ട്രാഫിക്കും കൺട്രോൾ റൂമും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ആയിരത്തോളം സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ധാരാളം പേര് വന്ന് ഫൈൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർഡ് അയക്കും അത് വരുത്തുകയും ചെയ്യും നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു മാരാർ റോഡ് ഉൾപ്പെടെ ചില റോഡുകളിൽ വൺ വേ സംവിധാനം നടപ്പാക്കും എം ജി റോഡിലും ഗതാഗത പരിഷ്കാരമുണ്ടാകും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലെ ഫുട്പാത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ രാത്രി എട്ട് മുതൽ രാവിലെ എട്ട് വരെ മാത്രമാക്കി നിയന്ത്രിക്കും നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സിഗ്നൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിയാണ് പോലീസ് ഗതാഗത പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗിനെതിരെ ട്രാഫിക് പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സി വി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗിനെതിരെ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ഫുട്പാത്ത് കൈയേറി പാർക്ക് ചെയ്ത ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് റിക്കവറി വാൻ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലും സിബ്ര ലൈൻ പരിസരത്തും അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് പിഴ ചുമത്തി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ നാനൂറ് വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പോലീസ് പിഴ ചുമത്തിയത് അറുപതിനായിരത്തോളം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗിനെതിരെ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി യോഗം അനധികൃത പാർക്കിംഗിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ട്രാഫിക് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ അമോണിയായും ഫോർമാലിനും കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ റെയിൽവേ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധന നടത്തി ഹൈദരാബാദ് തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ തൃശൂരിൽ എത്തിച്ച മത്സ്യമാണ് പരിശോധിച്ചത് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ അമോണിയായുടെയും ഫോർമാലിന്റെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി കാക്കനാട് ലാബിലേക്ക് മീനും ഐസും അയക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഊസ്വാളിൽ നിന്ന് ആറ് പെട്ടികളിലായി വന്ന മുന്നൂറ് കിലോ കരിമീനാണ് പരിശോധിച്ചത് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ ജോയിന്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ ജി ജയശ്രീ പറഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ അമോണിയ
മത്സ്യങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ സന്തോഷ് കുമാർ റെയിൽവേ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എം പി ബാബുരാജൻ ചീഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണരാജ് തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സദേൺ റെയിൽവേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംസ്ഥാന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനമായത് യഹൂദരുടെ ചരിത്ര സ്മാരകമായ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളയിലെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചോർന്നൊലിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകുവശത്താണ് ഏറെ ചോർച്ചയുള്ളത് ഊടുമേഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ടാണ് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണുന്നത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയാണ് ഓഫീസ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഇലകൾ മുകളിൽ കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് അപകടത്തിനിടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള സാധ്യതയുമില്ല സ്ഥലവും കെട്ടിടവും പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിന്റെ കൈവശമാണെങ്കിലും പുരാവസ്തുവായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയോ വേണമെന്ന് ഉപഭോക്താവായ എ പി ബാലൻ പറഞ്ഞു കെട്ടിടത്തിന് ബലക്ഷയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാളയിലെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന നിലയിൽ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം കാട് കയറി കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചോർച്ചയും ബലക്ഷയവും സംബന്ധിച്ച് ഉന്നത അധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും നീലേശ്വരത്തേക്ക് അരി കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനാണ് പാളം തെറ്റിയത് ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിലെ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു റെയിൽവേ ആർ പി എഫ് സി ഐ മനോജ് കുമാർ യാഡ്ബയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത് വണ്ടിയുടെ മറ്റ് ബോഗികൾ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്രധാന ട്രാക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് ഗുഡ്സ് പാളം തെറ്റിയത് അഞ്ചാം പ്ലാറ്റ്ഫോം താൽക്കാലികമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയത് ഉടനെ തന്നെ പണികൾ തീർത്ത് ട്രാക്കുകൾ യാത്രായോഗ്യമാക്കി അന്തിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഗീതാഗോപി എം എൽ കെട്ടിടം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനായി അന്തിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു തുടർന്ന് അന്തിക്കാട് ചെത്ത് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു താൽക്കാലിക പ്രവർത്തനം എന്നാൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ റെക്കോർഡ് റൂമിനടക്കം രണ്ട് നിലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച തുക ഒറ്റ നിലയിൽ റെക്കോർഡ് റൂം ഇല്ലാതെ പണികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായുള്ള കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്തിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എത്തിയത് നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ പ്രവർത്തികൾ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥരും സബ് രജിസ്ട്രാറും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് റൂം അടക്കം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെൻഡർ നൽകിയത് നിർമ്മാണം അൻപത് ലക്ഷത്തിന് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് റൂം ഉള്ള രണ്ടാം നില പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകിയില്ലെന്ന് ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ ആരോപിച്ചു ബാക്കി പ്രവൃത്തിയായ റെക്കോർഡ് റൂം പണിയാൻ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സർവശേഷം ഓഫീസർമാരും അതീവ ജാഗ്രതയോട് കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അന്തിക്കാട് സർവശേഷ കെട്ടിടത്തിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുമായിരുന്നില്ല ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സർവശേഷാണ് കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ജില്ലയിലെ
മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വനിതാ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ച പ്രതികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പേരമംഗലം എടത്തറ വീട്ടിൽ പ്രശാന്തിനെയാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുഖ്യപ്രതി വേലൂർ തിരുത്തിയിൽ സുജിതയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പ്രതികളെ പരാതിക്കാരുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ച എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ നടപടി വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെ തട്ടിപ്പിനിരയായ വനിതകൾ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും പരാതിയും നൽകി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് കളക്ടറും കമ്മീഷണറും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എ സി പിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം ആരംഭിച്ചത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രശാന്തിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒളിവിലുള്ള സുജിതയ്ക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം തട്ടിപ്പിനിരയായ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പരാതിയുമായി എരുമപ്പെട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കുതിരാൻ ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പൂർണമായും ഗതാഗത സജ്ജമായി എന്നാൽ തുരങ്കപാത എന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ആറുവരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ കെ എം സിയുടെ ഉപകമ്പനി പ്രഗതിയാണ് തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ പൂർത്തീകരിച്ച തുരങ്കം പ്രഗതി കെ എം സിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല വഴുക്കുംപാറയിലും ഇരുമ്പുപാലത്തും അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കെ എം സിയാണ് നടത്തേണ്ടത് രണ്ടാം തുരങ്കപാതയും നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്രകൃതി പ്രതിനിധി ടി സി ബിയോട് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയായ തുരങ്കത്തിന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അടക്കം എല്ലാ അനുമതിയും ലഭ്യമായതായും പ്രഗതി കമ്പനി പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു ഇതേസമയം തുരങ്കം തുറക്കാൻ വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി കരാർ കമ്പനികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു പാത ഗതാഗത സജ്ജമാണെന്നാണ് കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത് കെ എം സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയായാൽ ഒരു തുരങ്കപാതയിലൂടെ ഗതാഗതം സാധ്യമാകും പാത എന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ടി സി വി തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മതിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു കടപ്പശ്ശേരി കൊങ്കത്ത് വീട്ടിൽ ജോൺസൺ മകൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ജെറിനാണ് മരിച്ചത് അടുത്തുള്ള ബന്ധു വീട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അവിട്ട തുറസ്കൂൾ പരിസരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം കാനയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ജെറിനെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അവിവാഹിതനായ ജെറിൻ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവധിയിൽ നാട്ടിലെത്തിയത് ജില്ലയിൽ കാലവർഷം ശക്തിയായി തുടരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലയിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് വരെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് തൃശൂരാണെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന സൂചന പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കേരള കർണാടക ഉൾക്കടലിലും രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് മഴ ശക്തിപ്പെടാൻ കാരണം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പത്ത് വീടുകൾ കൂടി ഭാഗികമായി തകർന്നു തൃശൂർ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ നാല് വീടുകളും തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ രണ്ട് വീടുകളുമാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് പുരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതാണ് പുഴ നിറയാൻ ഇടയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചടി വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നുണ്ട് പറമ്പിക്കുളം ഭാഗത്തു നിന്നും അമിതമായി വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനാൽ പുരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സൂചന നൽകി ഇതേസമയം ഷോളയാർ ഡാമിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം പതിവ് പോലെ ഇക്കുറിയും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം പാഴായി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി തമിഴ്നാട്ടിലെ അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാം തുറന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്നും കേരള ഷോളയാറിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അടി സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഷോളയാർ ഡാമിൽ ഇപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് അടി വെള്ളമാണ് ഉള്
തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി റൂട്ടിൽ റോഡിന്റെ ശൂജ്യാവസ്ഥ അപകടക്കിണിയാകുന്നതായി ടി സി ബി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിംഗിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയെടുത്ത ട്രസ് റൂഫുകളും ക്രോസ് ബോർഡുകളുമാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരാന്തകൾ ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് വ്യാപാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നോടിയായി അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാനായി കടയുടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു കോർപ്പറേഷന്റെ നോട്ടീസുകൾ വ്യാപാരികൾ തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് റവന്യൂ ഓഫീസർ എം എൻ സഞ്ചയൻ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ടി ജെ പോൾ എം ജി ദിലീപൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബിനോയ് നിസാർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നേരത്തെ കിഴക്കേ കോട്ടയിലും പാട്ടിലാക്കിലും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു ചേർത്ത കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗം പ്രഹസനമായി മാറിയതായി ആക്ഷേപം പ്രത്യേക കൌൺസിൽ വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ കത്തിന് മറുപടി നൽകാനാകാതെ ഭരണപക്ഷം കത്ത് വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഭിന്നിപ്പ് വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലെ പൊതുവിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കൌൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മേയർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തെ പ്രതിപക്ഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുവെങ്കിലും സ്ഥിരമായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന കൌൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ പൊതുചർച്ച അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നു തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്താത്തതും മാലിന്യ കൂമ്പാരവും പരസ്യ ബോർഡുകളുടെ പ്രളയവും കാനകയ്യേറ്റവും യോഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളായി ഉയർന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു കുടുംബശ്രീ വഴി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും കൌൺസിലർമാർ വിശദീകരണം തേടി അതേസമയം പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്ത് നിലനിൽക്കെ അജണ്ട മാറ്റിവെച്ച് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷാംഗം എ പ്രസാദ് രംഗത്തെത്തി കൌൺസിലർമാർ മുൻകൂട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകണമെന്ന നിലപാടിനെയും പ്രസാദ് വിമർശിച്ചു മേയറുടെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും നടപടിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൌൺസിലർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രസാദിന്റെ വിമർശനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വർഗീസ് കണ്ണൻകുളത്തി കത്തുമായി രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ ഒപ്പിടാതിരുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ മുകുന്ദൻ വിശദീകരിച്ചു അതിനിടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണപക്ഷവുമായി സാധാരണ നിലയ്ക്കുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ജോൺ ഡാനിയൽ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭിന്നത ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടി യോഗത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി ഐ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും ചർച്ചയായി മഴയെത്തിയതോടെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വശ്യതയാണ് കടകമല താഴ്വാരത്തുള്ള ചാറ്റിലാം പാടത്തിന് മൂന്ന് വശവും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചാറ്റിലാം പാടത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ കേരളീയത തുളുമ്പുന്ന ഹരിത ഭംഗി നിറഞ്ഞ ഇടമാണ് കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ചാറ്റിലാം പാടം കോടശ്ശേരി മലയുടെ മടിത്തട്ടിലെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ ഈ പ്രദേശം പ്രാദേശിക ടൂറിസത്തിന് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ളതാണ് നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അവിസ്തൃതമായ നെൽപ്പാടവും പാടത്തിന് മദ്യത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കൈത്തോടും മൂന്നു വശങ്ങളിലും കോട്ട പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും ചാറ്റിലാം പാടത്തിന്റെ വശ്യതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചാറ്റിലാം പാടത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി ദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് നെൽപ്പാടവും കുന്നുകളും മലയും നിറഞ്ഞ ചാറ്റിലാം പാടത്തേക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠനയാത്രാ സംഘങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട് ഓണക്കാലമായാൽ ചാറ്റിലാം പാടത്തിന് മദ്യത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കൈത്തോടിന്റെ ഇരുകരകളിലുമായി വിരിയുന്ന അപൂർവീനം കാശിത്തുമ്പ പൂക്കൾ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് മഴ മാറി ചിങ്ങവയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശമെമ്പാടും പിങ്കുനിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നിറയും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പൂക്കളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ദേശീയപാതയിലെ കൊടകര കനകമല വഴിയിലൂടെയും കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റൂട്ടിലെ മറ്റത്തൂർ കാവനാട് റോഡ് വഴിയും ചാറ്റിലാം പാടത്തേക്ക് എത്താം
ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കളക്ട്രേറ്റിലെ ജീവനക്കാരൻ ശാന്തതയോടെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിലെ കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് വിളിച്ച് സ്കൂൾ അവധിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച രക്ഷിതാവിനോട് ഹോംഗാർഡ് മോശമായി പെരുമാറിയത് വിവാദമായിരുന്നു നിരവധി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ പൂമ്പാറ്റ സിനി വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് സ്വദേശിനി റോസി എന്ന സ്ത്രീയുടെ പന്ത്രണ്ട് പവൻ കവർന്ന കേസിൽ ജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങിയ സിനിയെ തൃശൂർ വനിതാ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുപ്പതോളം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇവർ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്തുള്ള ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലും കവറുകളിലുമായി പച്ചക്കറി മാലിന്യങ്ങളടക്കം ജയഹിന്ദ് മാർക്കറ്റിന് നടുവിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന അഴുക്കുവെള്ളവും ചാണകവും കൂടി കലർന്ന് പരിസരം ദുർഗന്ധപൂരിതമാണ് നിരവധി ആളുകൾ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം മലയാള നാടകവേദിയിലെ വേറിട്ട പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഹിഗ്യുറ്റ എന്ന നാടകം എൻ എസ് മാധവന്റെ പ്രശസ്ത ചെറുകഥയുടെ നാടകാവിഷ്കാരം ശ്രദ്ധേയമായത് അതിന്റെ ഫുട്ബോൾ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടായിരുന്നു ഹിഗ്യുറ്റ എന്ന കൊളംബിയയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ കളി നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾ ദാഹത്തോടെ എതിർ ഗോൾ മുഖത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്ത കളിക്കാരനായിരുന്നു സ്കോർപ്പിയോൺ കിക്ക് എന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കൻ ഫുട്ബോൾ അടവിന്റെ അവകാശി എൻ എസ് മാധവൻ എഴുതിയ ഹിഗ്യുറ്റ എന്ന ചെറുകഥ ഗീർവർഗീസ് എന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ ഗീർവർഗീസ് അച്ഛനായി മാറിയതിന്റെ രൂപപരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ലക്ഷണമൊത്ത ഈ ചെറുകഥ നാടക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ശശിധരൻ നടുവിൽ എന്ന സംവിധായകനാണ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർസോണിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഒരുക്കിയ നാടകത്തിലെ ഗിർവർഗീസ് അച്ഛനെ അവതരിപ്പിച്ച ജിജോയ് മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും നാടകവേദികളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധേയനാവുകയും ചെയ്തു അടുത്തയിടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഫാദർ ജോസ് തെക്കൻ അൻസ്മാനാർത്ഥം ക്രൈസ്റ്റിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ നാടകം പുനരവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനമായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ രംഗവേദി ലോകത്ത് മുഴുവൻ നീതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നീതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിഗിറ്റെ പോലെ തന്റെ കളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാത്ത എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആ ചോദ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടകം ചെയ്യണത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രേലിയയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ പേരിൽ നട നടക്കുന്ന ചില ഈ സോക്കർ ഫെസ്റ്റിവല് അതായത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇവിടെ പാലക്കാട് ഒക്കെ നടക്കണ്ടേ അതിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഗീർവർഗീസ് അച്ഛൻ ലൂസി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി വൈദികൻ എന്ന ലക്ഷ്മണ രേഖ മാറി കടന്നുകൊണ്ട് ഹിഗ്യുറ്റയെ പോലെ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചകൾ വേറിട്ട രംഗാവിഷ്കാരം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഡൽഹിയിലും അടക്കം നിരവധി വേദികളിൽ ഹിഗ്യുറ്റ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് ഒരുക്കിയ സോക്കർ കാർണിവലിലും ഹിഗ്യുറ്റ എന്ന നാടകം കാണികളുടെ കൈയ്യടി നേടി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ മികച്ച സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാനർജി ക്ലബ് അധികൃതർ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ കുടുംബസമേതം എത്തുന്ന കാണികളാണ് ഇവിടത്തെ സവിശേഷത കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് തൃശൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ കായിക വിനോദത്തിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബാനർജി ക്ലബ് രാജഭരണം അവസാനിച്ചെങ്കിലും തൃശൂരിന്റെ കായിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ ബാനർജി ക്ലബ് തുടർന്നു വരികയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന പതിവ് ഇത്തവണയും തുടർന്നു വരികയാണെന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നവർ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഇഗ്നി മാത്യു പറയുന്നു തൃശൂർക്കാർക്ക് ടൗണിന്റെ നടുവിൽ ഇത്രയും ഹൃദയ ഭാഗത്ത് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മലയും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് മഴ നനയാതെ നല്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം എന്ന് താല്പര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളിത് നടത്തിയത് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇത് കളി കാണാൻ പതിനൊന്നരയ്ക്കായാലും ഫാമിലി അടക്കം ഫാമിലി അവർ ബ്രസീലിൻ്റെ കളിയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഫാമിലി ബ്രസീലിൻ്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല 
ഫാമിലികളും പെൺ കുട്ടികളും ഭാര്യമാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കളി കാണുന്നുണ്ട് അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രമുഖ ടീമുകൾ മടങ്ങിയതിൻ്റെ ആലസ്യമുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ടീമുകൾ ഇത്തവണ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിലെ സന്തോഷമാണ് മത്സരം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയവർ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഓൾറെഡി നല്ല ടീമാണ് മികച്ച ഫുട്ബോൾ തന്നെ അവർ കളിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിസർവിടെ സ്പെയിനും അർജൻറ്റീനയാണ് ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ അവർ പുറത്തു പോയി പക്ഷേങ്കിലും ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ പുതിയ ശക്തി കരുത്ത് കാണിക്കുന്ന ടീമുകൾ ഇത്തവണ റഷ്യയിൽ വന്നു അതിലൊരാൾ കപ്പ് നേടും നേടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നല്ല ആവേശമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ ടീം ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ആളുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളായിരുന്നു തന്നെ ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ടീമുകളെല്ലാം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങി ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു ഗോളൊക്കെ വീണഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാവരും ഡിഫൻസിൽ വന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നു മഴ കൊള്ളാതെ പ്രദർശനം വീക്ഷിക്കാനായി സൗകര്യമൊരുക്കിയതിനൊപ്പം ഫുട്ബോൾ ആവേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ഡെസ്ക് ടി സി വി എൻ്റെ ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം സെമി ഫൈനൽ മത്സരവും ഫ്രാൻസിന്റെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളും അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ് മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരവും പരിശീലകനുമായ ആർ ടി യാദവ് ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയത്തിന് കുറിച്ച് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ശരിക്കും കളിച്ചത് ബെൽജിയം ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ അതായത് ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ആ ഫോർമേഷൻ അവർ അത് ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു വന്നു ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന് ശരിക്കും താളം കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗോൾ അവസരങ്ങളും അവർക്ക് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്താ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു ഗ്രീസ്മെൻ ശരിക്കും ഇന്നലെ കളം നിറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു അവർക്ക് ഗോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ ഗോളിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഫുൾ ഡിഫെൻസീവായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കളി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തവണ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതലും സാധ്യത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൂർണമെൻ്റ് ഈ ലോകകപ്പിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നലെ ഈ സെമി ഫൈനൽ മത്സരം വരെ ഫ്രാൻസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരു കളിയാണ് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ശക്തികളാണ് ഇതുവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നത് അത് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അർജൻറ്റീന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറോഡോണ അതിനുശേഷം മെസ്സി ബ്രസീൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സോക്കട്രീസ് പെലെ സോക്കട്രീസ് അതേപോലെ റോബർട്ടോ കാർലോസ് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാർവാർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആ ടീമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഫുട്ബോളിന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ കോച്ചുകളും ഈ ടീമിൻ്റെ ടാക്ടീസ് മറ്റുള്ള ടീമിൻ്റെ ടാക്ടീസ് പഠിച്ച് വളരെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ടീമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കുരട്ടി വൈഗ ത്രെഡ്സ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായം സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്ററിയിൽ നിന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായി റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ബി ഡി ദേവസ എം എൽ എ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കൌൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ബിജു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പോൾ കൊക്കാട്ട് വി ജെ ജോയ് മുൻ എം എൽ എ എൻ രാജൻ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കായിക പെരുമ വീണ്ടെടുക്കാൻ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കളിസ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ് മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കായിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്നതോടൊപ്പം മതിലകത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല കായിക പാരമ്പര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിൽ വോളിബോളിന്റെ ആവേശകരമായ സ്മരണകൾ ഇരമ്പുന്ന നാടാണ് മതിലകം പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റുകൾ മുതൽ അഖിലേന്ത്യ വോളിബോൾ മേളകൾ വരെ മതിലകം ആവേശപൂർവ്വം നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ദേശീയ താരങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു ദേശീയ താരം ഭൂവനദാസ് ഇന്ത്യൻ നേവി കോച്ചും ദേശീയ റഫറിയുമായിരുന്ന നേവി ജോർജ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ടീമുകളെ ദേശീയ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കായികാധ്യാപകൻ എം എ യൂസഫ് മാസ്റ്റർ
കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകണം പൊതു ഇടം ഉണ്ടാകണം എന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ കിഴക്കും പുറം പ്രദേശത്ത് ഒരു ഏക്കർ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ ഹൈവേ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സ്ഥലത്ത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചില മനസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ഏഴാം വാർഡിൽ കിഴക്കും പുറത്താണ് ഒന്നേ ദശാംശം നാല് ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ജനകീയ പങ്കാളിത്തോടെ വിശാലമായ കളിസ്ഥലം സജ്ജമാക്കുന്നത് വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ ഷട്ടിൽ കോർട്ടുകൾ അത്ലറ്റിക്സ് ക്രിക്കറ്റ് സൌകര്യവും ഗ്യാലറിയും പദ്ധതിയിലുണ്ട് സംഘാടനത്തിന് അൻപത് അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവും വിപുലമായ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗം ഇ ഡി ടൈസനം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് സമീപം ആഡംബര ബൈക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവ് സഹിതം യുവാവിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഒ വിനോദും സംഘവും പിടികൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി പാഴാട്ട് വീട്ടിൽ ആദിത്യനാണ് പിടിയിലായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പി ആർ അനുകുമാർ ടി എസ് ഷഫീഖ് ഇ പി ദിബോസ് ഷൈജു എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഒ വിനോദ് പറഞ്ഞു ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ സഹപ്രവർത്തകന് സഹായ ഹസ്തം നീട്ടാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഡബിൾ ബെൽ മുഴക്കി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സർവീസ് നടത്തിയത് തൃശൂരിലെ ഒരു പറ്റം സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തോളം സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരനായിരുന്ന മാനാമകല കുന്നത്തുള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും നിർധന കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാനാണ് സഹപ്രവർത്തകർ കൈകോർത്തത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് നടത്തി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി കണ്ടറിഞ്ഞ് തൃശൂർ മാനാമംഗലം ഒല്ലൂർ റൂട്ടിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബസ് ജീവനക്കാർ കൈകോർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ കളക്ഷനും തൊഴിലാളി വേതനവും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഇവർ നൽകും ഇന്ധനക്കാശ് പോലും ഒഴിവാക്കിയാണ് ലഭിക്കുന്ന തുക അത്രയും തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ബസ് ഉടമ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിവരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബസ്സുകൾ മുന്നൂറോളം ട്രിപ്പുകൾ നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റേ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും കാരുണ്യ ഹൃദയ റായ്വറിൽ നിന്നുമുള്ള തുക കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമാഹരിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കും ജീവകാരുണ്യ തുക സമാഹരണത്തിനായി വ്യാപകമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളും ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന കാരുണ്യ യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ കെ എം ഉമ്മാർ നിർവഹിച്ചു കെ ബി ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണ കിഷോ പുത്തൂർ മാന്നാമംഗലം റൂട്ടിലെ ബസ് ഓണേഴ്സ് പ്രതിനിധി വി ജി ബിജു പി ജെ റെജി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവർ വെട്ടുകാട് സ്വദേശിക്ക് വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കാനായി നാല് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ച് നൽകിയിരുന്നുവെന്നതും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇവർ നടത്തുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയുടെ മഹനീയ മാതൃക ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗുണ്ട സംഘാംഗമായ പ്രതി പിടിയിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ നടത്തറ സ്വദേശി അരിമ്പൂർ മുണ്ടക്കൻ വീട്ടിൽ ബിൽബിയാണ് പിടിയിലായത് ഇയാൾക്കെതിരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് കാപ്പ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുൻപും ബിൽബിയെ കാപ്പ പ്രകാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജി എൻ പി സി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയെ നിരോധിക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെ ആവശ്യം ഫേസ്ബുക്ക് തള്ളി ഗ്ലാസിലെ നുരയും പ്ലേറ്റിലെ കറിയും എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ അംഗങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു പരാതിയുടെ പേരിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാവില്ലെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് മറുപടി നൽകിയത് വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ആദ്യകാല നടനുമായ ഒ രാമദാസ് അന്തരിച്ചു എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അന്ത്യം മരത്താക്കര ഒറോം പുറത്ത് നാരായണിയമ്മയുടെയും കണ്ടംകാവിൽ കുട്ടപ്പൻ നായരുടെയും മകനാണ് വഴിപിഴച്ച സന്തതി കൃഷ്ണപ്പരന്ത് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് പ്രശസ്ത നടിയായിരുന്ന കമലാദേവിയാണ് ഭാര്യ കുറ്റിമുക്ക് സാന്ദീപിനി വിദ്യാനികേതനിൽ ഫ്രാങ്ക് ആന്റണി മെമ്മോറിയൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഡിബേറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കൌൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് എക്സാമിനേഷൻസ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുത്തൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ആഭരണ വിൽപ്പന രംഗത്ത് ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഐശ്വര്യ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂന്നാമത് റീറ്റെയിൽ ഷോറൂം പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഐശ്വര്യ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ എ ടി സന്തോഷിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറ്റവും പുതുമ നിറഞ്ഞതും ആകർഷകവുമായ ആറുമാസം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊടിഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളുടെയും വലിയ ശേഖരമാണ് ഐശ്വര്യ ഗോൾഡ് കവറിംഗിന്റെ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ സേവനങ്ങളുമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് ലേഡീസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ സിയ ബ്രൈഡൽ സ്റ്റുഡിയോ തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ കോട്ടപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ആരംഭിച്ച സിയ ബ്രൈഡൽ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ പി എസ് ബിബിൻ സോന ബിബിൻ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ദേവനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സപ്തവർണ ബിൽഡേഴ്സ് എം ഡി കെ മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ പാക്കേജുകളിലുള്ള ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് മികച്ച മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കീഴിൽ സിയ ബ്രൈഡൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ ഫേഷ്യൽസ് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് സ്മൂത്തനിങ് പെർമനന്റ് ബ്ലോഡറായി വിവിധ സലൂൺ സർവീസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സിയ ബ്രൈഡൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ വൺ സെവൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ നയൻ മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ചാവക്കാട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചാവക്കാട് ടി ടി കോംപ്ലക്സിൽ ആരംഭിച്ച മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നാമത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ നിർവഹിച്ചു മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ യു അജയ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ എൻ ബാബു ആദ്യ നിക്ഷേപം നടത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡ് എം ഡി രാമചന്ദ്രൻ നായർ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് മാനേജർ എം ബഷീർ മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ പി എം ഏലിയാസ് ടി ഡി ലാസർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മലബാർ നിധി ഗോൾഡിൽ ബിസിനസ് ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ എന്നിവയും നൽകപ്പെടുന്നു തൃശൂർ നഗരത്തിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി സിറ്റി പോലീസ് നഗരത്തിലെ ഏതാനും റോഡുകളിൽ വൺ വേ സംവിധാനം മത്സ്യത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനെതിരെ പരിശോധന തുടരുന്നു തൃശൂരിൽ ട്രെയിനുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചു യഹൂദ സ്മാരകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചോർന്നൊലിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ട്രാക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അന്തിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച പ്രതികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എ സി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ നടപടി കുതിരാനിലെ ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത സജ്ജമായി തുരങ്കപാത തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും ധാരണയായില്ല വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചുങ്കൻ ജുവലറി കല്യാൺ ചുല്ലേഴ്സ്